Há pouco tempo atrás eu tinha feito um vídeo falando do novo portátil da Aenil com Android. É o Aenil Pocket Air. Pra quem não se lembra, é esse camarada aqui. O Aenil Pocket Air, ele conta com um MediaTek Dimensity 1200. Chipset ok. Só que o que que rolou? A AIM soltou aí o anúncio do Odin 2 com o Snapdragon 8 Gen 2. A Aenil não ficou satisfeita. E também já anunciou o mesmo processador para esse aparelho aqui. Beleza, rinha de empresa <risos> que fabrica portátil caro. Só que o que a gente não sabia era que a Yanil tinha uma carta na manga. Ela simplesmente vem com um novo portátil. E esse novo portátil é o Yanil Pocket Air. O Anil Pocket Air é simplesmente o portátil mais bonito que eu já vi. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas esse aparelho, ele vem com uma pegada mais atual. Lembra aí como se fosse um celular de última geração? Vocês vão ver. Acredito que vocês vão gostar. Não sabíamos que a Anil <risos> realmente estava tão animada em brincar de portátil Android. A Anil, ela é famosa por conta dos seus portáteis com Windows, mas agora ela realmente... Veio com os dois pés na porta para comer uma fatia dos portáteis com o Android também. Bora dar uma conferida. Esse aqui é o Ayanil Pocket S. Simplesmente lindo. Ele tem aqui uma pegada de vidro em todo o portátil. Isso aqui não é tudo tela, eu já vou mostrar para vocês. Mas olha que aparelho lindo, olha essas bordas. Cara, simplesmente é o portátil mais com mais cara de atual hoje em dia. Eu sei que o retrô chama atenção, que o retrô vende, mas a Anil resolveu aí brincar de portátil novo. Parece ou não parece aquelas imagens fakes de PSP2, de PS Vita 2, que os caras viajavam para fazer imagem fake. Parece muito, né? Aqui a gente consegue ver os botões de ação, analógico aqui na parte de cima. Eu gosto muito de pé de em cruz. Tem aqui outros botões, botões de ombro empilhados. Tem uma saída de ar bem grandona aqui na parte de cima. Esse foi o anúncio. Olha para vocês verem simplesmente como ela tá querendo brincar. Snapdragon G3X Gen 2, mano do céu. Isso aqui é simplesmente o portátil mais parrudo Android que a gente vai ver. Pelo menos por enquanto. Só que eu costumo dizer que a Yanil, ela é uma pastelaria, né? No sentido de que ela lança e modelos atrás de modelos, ela não para. Ela tá fabricando lá, fritando pastel a todo momento. Mas esse aparelho, ele vem realmente com um design muito bacana, muito elegante. É vidro isso aqui, é tudo vidro. Na imagem do, da versão preta, parece que é tela em tudo isso aqui. Seria legal, né? Ver tudo tela aqui, mas não é dessa vez. Então tem aqui as bordas, as bordas, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, são bem pequenas, isso é legal. E eu realmente me apaixonei por esse portátil. Achei o branco lindo, mas o preto pra mim pega, viu? O preto é brabo, brabo demais. E aí, quanto que vai custar essa brincadeira? Bem, por enquanto a gente não sabe. A Anil ela anunciou, só que a Anil ela é bem rápida. Quando ela solta alguma coisa, logo ela já vai, tá? Logo ela vai lançar a sua pre-order lá no Indiegogo. Foi assim com esse carinha. Tanto que esse camarada aqui, ele já vai estar em pre-order no Indiegogo na semana que vem, né? O que foi dito era que no final de agosto esse carinha já estaria em pre-order. A gente já tá no dia 24, por enquanto nada. Então semana que vem provavelmente esse aparelho já vai estar tá aí à venda. Vamos ver por quanto que vai sair essa brincadeira. Assim a gente tem uma ideia de quanto esse camarada aqui vai custar. É realmente um aparelho muito bonito. Olha só, o novo Pocket S usará o Snapdragon G3 X Gen 2. 
e com isso vai conseguir rodar aí GameCube, Wii, PS2 e Switch. Olha para vocês verem essas imagens aqui, que coisa mais linda, essas bordas fantásticas, tem, vai ter que tomar cuidado, hein? Porque se esse aparelho cair com a tela para baixo, meu amigo, vai ser um problema. Então já tomara que a Yanil aí já <risos> mande o aparelho com a película, né? Pelo preço que aí, provavelmente não vai ser barato, tomara que ela lance aí e já mande aí uma película pro comprador. Ó, o aparelho usa como base a estética de um celular moderno com uma única peça de vidro cobrindo toda a frente do portátil. Os botões que aparecem na parte frontal do dispositivo também são recortados no vidro da tela. Ver o modelo branco esclarece se veríamos ou não conteúdo de jogo nas áreas dos botões. É que eu disse, a imagem da versão preta engana bastante. Haverá uma área de conteúdo emoldurada tradicional definida entre os botões. Ainda não sabemos o tamanho da tela. O site diz entre 5 e 6 polegadas, que eu acho que é o ideal aí, bem parecido com os celulares modernos que nós temos aí no mercado. Tanta intriga foi introduzida em uma imagem revelada e mal posso esperar para ouvir detalhes mais sólidos do Pocket S. O site também fala que a Yanil é uma empresa né, que lança portátil atrás de portátil. Vários e vários modelos não dá para acompanhar a Yanil. Ela não brinca em serviço, sempre está soltando modelo novo e tudo portátil premium. né? Então assim, é realmente incrível que agora... Ela tá animada para brincar com o portátil Android, então a gente vai ver muita novidade em Android aí, coisa que a gente via muita coisa semelhante, né? A Anil, ela tem sim portáteis caros, mas ela traz coisas diferentes também, traz portáteis altamente tecnológicos e vai ser muito bacana ver essa nova geração aí de portáteis da Anil com Android. Curiosamente, seu comunicado de imprensa afirma a Anil está preparada para lançar oficialmente o carro-chefe dos portáteis para Android, o Pocket S baseado na plataforma Snapdragon G3X Gen 2, em dezembro deste ano. Como eu falei para vocês, ela não demora para lançar seus aparelhos, não. A AIN é uma empresa que ficou muito queimada por conta de atraso de aparelho. A Anil ela sempre cumpriu com, com os prazos. Acho que é seguro dizer que ouviremos muito sobre isso antes do fim do ano. Então, se ela pretende lançar no final do ano, esses próximos meses, com certeza, a gente vai ter muita informação desse portátil ainda. Mas, diga pra mim o que você achou do novo Pocket S da Ianil. É um aparelho simplesmente lindo. Eu me encantei. Realmente é um portátil que eu gostei muito da estética. E <risos> parrudo pra caramba, a gente não sabe quanto vai vir de RAM, armazenamento interno. Mas só de ver aí o processador já animou e muito. Deixa nos comentários se você curtiu ou não curtiu esse novo portátil da Ianil. Eu espero muito que você tenha gostado de mais uma notícia aqui no Pocket Hype. Então já se inscreva para não perder mais nenhuma notícia. Porque tudo do mundo dos portáteis eu cubro e trago aqui para vocês. E já deixa aquele joinha que fortalece muito o nosso conteúdo todo. Que tá esse é o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu!